Ils étaient tous là, partis politiques, syndicats, sociétés civiles, religieux, pour rendre un dernier hommage à Ahmad Dansoko. En ce jour, les témoignages sont unanimes, d'abord de sa famille. Ahmad a travaillé toute sa vie pour rendre l'humanité meilleure. Ahmad a accompli sa mission. C'était un homme juste et bon. Il détestait la haine. Il savait que seule la fraternité peut rendre les hommes heureux. Si aujourd'hui Ahmad Dansoko a eu cette fin de vie si douce dans son pays natal avec ses proches, ce n'est pas uniquement l'aboutissement d'un accompagnement de la famille et des amis, certes important, mais c'est aussi grâce au cœur et à la grande responsabilité d'un président de la République qui savait que les Sénégalaises et les Sénégalais voulaient que cet homme d'exception vive la dernière partie de sa vie de la façon la plus douce et légère possible. Combattant infatigable pour l'émancipation des peuples, la démocratie, la justice sociale, Ahmad Dansoko a été dans tous les combats. Ahmad peut, de là où il est, sourire. Car avec lui, notre pays a fait du chemin. Ahmad peut, sans fatuité, être satisfait de lui-même. Car assurément, il a porté sa part de charge. Il l'a fait très souvent dans des conditions extrêmes. Et nous autres qui lui survivons, devions savoir que notre pays vient de loin. Et que oui, nous avons fait des pas, conquis des libertés, mais ça a été fait à la dure. L'oublier aujourd'hui, c'est commettre une faute. Enfin, l'hommage de la nation. Occasion pour le décorer à titre posthume au rang de commandeur dans l'ordre national du Lyon. Ahmad Dansoko a toujours été aux côtés du président Macky Sall. Au nom du président de la République qui m'a demandé de prendre la parole en son nom, Ahmad était loyal au vrai sens du temps. Ahmad était compétent. Ahmad était un visionnaire. Ahmad était un militant. Il a perdu un grand ami. Il a perdu un proche. Il a perdu un confident. Et je suis témoin de tous ces liens-là. Que le Seigneur accueille ce grand homme qui est couché ici aujourd'hui. Qu'il l'accueille au paradis. Que Dieu lui donne le cœur d'or qu'il avait. Que Dieu lui donne sa bonté, sa disponibilité, son courage. Que Dieu le rétribue pour tout ça. Cet homme aimait le Sénégal. Et il aimera toujours. Ahmad Dansoko retourne à Saint-Louis, sa ville adoptive, mais aussi berceau de son engagement politique.